ஃபார்வர்ட் மீடியா நேரலுக்கு அன்பான வணக்கம் நான் உங்களுடைய வேளாண் தோழன் சிவகுமார் நான் காங்கேயத்திலிருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் டாபிக் என்னென்னா மாடு வந்து கன்று ஈனுதல் அதில் வந்து சில பிரச்சனைகள் நிறைய நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது என்னென்ன பிரச்சனைகள் அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம் மாடு வந்து கன்று போடுது அப்படிங்கிறது சில பேர் டேட்டே தெரியாமல் இருப்பாங்க இரநூத்தி எண்பத்தி மூன்று நாட்கள் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஹச்எஃப்பு ஜெர்சி மாடுகள் சிந்து டைப் ஆஃப் மாடுகள்லாம் வந்து இரநூத்தி எண்பது மூணு எண்பத்தி மூணு நாட்களில் வந்து கன்று ஈனிடும் நமக்கு மாத கணக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக ஒன்பது மாதம் ஒரு அஞ்சு நாள் சேர்த்து அஞ்சு நாள் குறைவா இதில் வந்து அந்த பத்து நாள் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் போட்டுரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை வந்து டேட்டை கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது கன்று ஈன்ற சமயத்தில் நமக்கு நிறைய ஏன்னா நம்ம நிறைய இன்புட் கொடுத்தா தான் அது வந்து கன்று ப்ராப்பராக போடும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒன்று வந்து கால்சியம் சத்து பத்தாமல் போயிடுறது மாடியில் வந்து கன்று போட்ட உடனே அது எந்திரிக்க முடியாமல் போயிடுறது அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பராக வந்து சுண்ணாம்பு சத்து நம்ம ப்ராப்பராக மாடுகளுக்கு கொடுக்கல அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இன்னொன்று பசுமைகளுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாட்டுக்கு நிறைய மடி வந்துடும் அது வந்து அந்த இந்த இது வந்து கர்ப்பப்பை இந்த இது வந்து வெளியில் வந்து யூட்ரஸ் வெளியில் வரும் வெளியில் எட்டி பார்க்கும் அதெல்லாம் நிறைய தண்ணி காமிக்கூடாது நிறைய தீனி வைக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரெடிஷ்னல் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தயவு செய்து அதெல்லாம் கேட்க வேண்டாம் நல்ல பசுந்தைகளும் கொடுங்க நல்ல ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கோங்க எப்படி நம்ம பால் கறக்கும்போது ஒரு மாட்டை வந்து நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோமோ எப்படி தீவனம் கொடுப்போமோ அதே மாதிரி சினை பருவத்துலேயும் அதுக்கு வந்து குறைக்க வேண்டாம் அதே அளவு கொடுங்க அப்போ தான் அது கன்று ஈனும் போது நல்லா ஹெல்த்தியாக கன்று ஈனும் கண்ணுக்குட்டியும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் மாடும் நல்லா இருக்கும் பால் நமக்கு நல்ல பாலாக கொடுக்கறதுக்கு அது தயாராக இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி இந்த கால்சியம் சத்து மாடு எந்திரிக்காமல் போகிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து வரவே வராது நீங்கள் அதுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா பசுந்தேவன் நிறையா கொடுக்கணும் தாது உப்புக்கள் கொடுக்கணும் சுண்ணாம்பு வந்து அந்த சுண்ணாம்பு தண்ணி சொல்லியிருக்கு அது கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து என்னென்னா இப்போ கன்று வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்று போட்டதுக்கப்புறம் நஞ்சு கொடி வந்து வராது டாக்டர் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு என்னுடைய மாடுகளுக்கு வந்து இது வரைக்கும் அந்த கால்சியம் சத்து பற்றாமல் போனதுன்னு கிடையாது இந்த நஞ்சு கொடி போடாமல் போன ப்ராப்ளமும் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை ஸோ இந்த கால்சியம் சத்து போகிறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி வழிமுறைகளாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் இந்த நஞ்சு போடாமல் போகிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்னென்னா உள்ளே வந்து அது ஒரு வலுவழுப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெள்ளரி சரி இந்த வெண்டைக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா வெண்டைக்காய் வந்து ஒரு மூணு நாள் கன்றுகின்றதுக்கு ஒரு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி பிடிச்சே நீங்கள் ஒரு அரை கிலோ நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் அது கண்டிப்பாக வந்து அந்த வலுவழுப்பு தன்மையினால் அந்த கன்று வந்து கண்டிப்பாக போட்ட உடனே அந்த நஞ்சு கொடி வந்து வந்துடும் கன்று போட்ட உடனே நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அது வந்துடும் அது போக வந்து சில லிக்விட் ஜெல்ஸ் எல்லாம் வந்து டானிக் மாதிரி இருக்கு அது நீங்க கொடுக்கலாம் டாக்டர் பிஸ்கப்ஸோட நீங்க கொடுக்கலாம் அது கொடுத்தால வந்து ஒரு மூணு நேரத்துல வந்து நஞ்சு கொடி வெளியில வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டு தான் மெயினான ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கும் அப்புறம் காய்ச்சல் வரும் மாடுகளுக்கு வந்து இந்த காய்ச்சல் வரும் ஸோ மாடு ஒரு மாடு வந்து கண்ணு போட போகுது அப்படின்னு அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாட்டை வந்து கரெக்டான ஒரு தரைப்பகுதி வந்து சமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தரைப்பகுதியில் அந்த மாட்டை வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதோடைய காம்புகள் வந்து புண்ணாகும் அதோடைய பின்னாடி கால் வந்து அந்த காம்புகளில் காம் மடி கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருக்கு அப்படின்னா காம்புகள் வந்து அந்த கால் பின்னாடி அந்த குழாம்பில் பட்டு புண்ணாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கல்லில் படுக்கும்போது புண்ணாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் கண் போட்டதுக்கப்புறம் புண்ணாயிடுச்சு அப்படின்னா அது பார்க்குறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஸோ தரைப்பகுதி நல்லா இருக்கும்னு கல்லெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல தரைப்பகுதியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்க புல்வெளியில் படுக்க வச்சாலும் பரவாயில்ல ஸோ அந்த மாதிரி மடி ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடிய மாடுகளும் அந்த மாதிரி கண் போடுற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி பராமரிப்பு பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி நல்லா கே கவனம் எடுத்து அந்த மாடுகளுக்கு வந்து தீனி வந்து நல்லா கொடுக்கணும் அந்த கண் போடுற வரைக்கும் நீங்கள் பாதுகாப்பாகவே அதை கொண்டு வரணும் நீங்கள் கண்களுடைய பார்வை கண் பார்வை எப்போ வேணாலும் கண் ஈனும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய கவனம் வந்து அதில் இருக்கணும் கண் ஈனும் போது நீங்கள் கிட்ட இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மாடுகள் சரியாக கண் போடுதா அப்படிங்கிறத நமக்கு பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மாடை வந்து ஒரு மாடு கண் போன போகுது அதை நம்ம என்னென்னலாம் எப்படிலாம் பண்ணி அந்த மாட்டை வந்து நஞ்சு கொடி வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வர்றோம் அடுத்தது என்னென்ன தீன தீவனமெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு மாடு
ஒரு மாதிரி எனர்ஜி எல்லாம் லாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மாடு ரொம்ப வீக் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு விடாமல் நீங்கள் பக்கத்துலேயே இருந்து அந்த கண் வந்து கால் வெ கால் வெளியில் வருது தலை பாதி வரைக்கும் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த தலை முழுசாக வெளியில் இருக்கிறக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னாவே கண்ணு வந்து ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துடும் சீக்கிரமாக வந்துருச்சுன்னா வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் மாட்டை வந்து உடனே எழுப்பி விட்டுரும் அதை அப்படியே படுத்துருக்க விடக்கூடாது எழுப்பி விட்டு அந்த மாட்டை வந்து நக்க வைக்கணும் கண்ணுக்குட்டியை ஃபுல்லாக அது நக்கி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த திரவத்தையெல்லாம் நக்கிச்சுன்னா அந்த மாடலுக்கு வந்து ஒரு சத்து தான் அது அதை ஒன்றும் அந்த தூய்மைப்படுத்துறதுனால அது தப்பு கிடையாது ஸோ அதை தூய்மைப்படுத்தி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த கண்ணை வந்து திருப்பி எந்திரிச்சு அந்த மாட்டில் வந்து சீம்பால் கொடுத்து கண்ணை வந்து ஊட்ட வச்சிடணும் ஸோ அந்த சீம்பால் கொடுத்து ஊட்ட வச்சாலே அந்த கண்ணுக்குட்டி ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ அந்த சீம்பால் அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது நம்மளாம் எல் கேள்விப்பட்டது தான் அதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த கண் ஊட்டினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அந்த மாட்டை வந்து உங்களுடைய ஷெட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் நீங்கள் அந்த கண்ணுக்குட்டி பக்கத்தில் வச்சு நீங்கள் பாலை கறந்துக்கலாம் சுத்தமாக கறக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே அது அந்த மண்ணெல்லாம் ஒட்டி இருக்கும் அந்த மண் பகுதியில் கட்டியிருந்தோம் அப்படின்னா மண்ணெல்லாம் ஒட்டி அந்த காம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரத்தம்லாம் ஆகி கிடக்கும் முதல்ல மாட்டை வந்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதை கிளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து காம்புகளில் மெஷினில் கறந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கு ஏன்னா நம்ம அந்த சீம்பால் தான் வீட்டுக்கு வந்து அந்த பால் கட்டி தயார் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் மெஷினில் கறக்கணும் அல்லது கையை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு பாலை வந்து கறந்து நீங்கள் அந்த க வந்து சீம் சீம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த சீம்பால் கட்டி அது வந்து நம்ம தயார் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா பாலையும் நம்ம கறக்கணுங்கிறதுல கொஞ்சம் மடியில் வந்து விட்டுடலாம் கண்ணுக்குட்டி குடிச்சது போக மீதி பால் எல்லாத்தையும் கறக்கணுங்கிறதுல கொஞ்சம் மடியில் தேங்கி எடுக்கட்டும் அப்படின்ட்டு விட்டுடலாம் ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் எனர்ஜி நீங்கள் இது வரைக்கும் தேக்கி வச்ச பால் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுக்கும்போது அதுக்கு எனர்ஜி லாஸ் வரும் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு மீதி விட்டுட்டு பாதி பால் அல்லது கால்வாசி பால் மடியில் இருக்கிற மாதிரி விட்டால் கூட போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மாடை வந்து திருப்பி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பால் கறந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கு வந்து முதலே காலையிலேயே வெண்டங்காயெல்லாம் கொடுத்துருக்கலாம் சாப்பிட்டா பாருங்கள் சாப்பிட்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு கண்ணு போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த வெண்டங்காயை வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா தண்ணி காமிக்கலாம் மாடுக்கு தண்ணியில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ பெல்லட்டு போடுங்க சுண்ணாம்பு தண்ணி கண்டிப்பாக இருக்கணும் தாவுதுப்பு கம்பல்சரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சக்கரை வந்து நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் ஒரு அரை கிலோ அல்லது கால் கிலோ டு அரை கிலோ வரைக்கும் நீங்கள் போடலாம் மாட்டினுடைய கெப்பாசிட்டி இப்போ இது பொறுத்து வெயிட்டை பொறுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த எள்ளு புண்ணாக்கு நமக்கு கம்மி விலையில் கிடைக்கும் இது ஒரு வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோலேருந்து ஒரு பத்து கிலோ வரைக்கும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அந்த டெய்லி வந்து காலையில் ஒரு அரை கிலோ கால் கிலோ அல்லது சாயந்தரம் வந்து ஒரு கால் கிலோ காலையில் சாயந்தரம் ரெண்டு வேலையுமே நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த எள்ளு புண்ணாக்கு வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கல்விகளை எல்லாம் கற்பப்பையிலேருந்து வெளியில் ரிமூவ் பண்ணி நூடல்ஸ்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்துடும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கணும் இதுதான் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக அடர் தேவனத்தை நிறையா கொடுக்கவே கூடாது ஒரு 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 படி வந்து அதாவது வந்து ஒரு கிலோவிலிருந்து கீழே ஒரு முக்கால் கிலோ அரை கிலோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கங்க பெல்லட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பெல்லட்டு அரை கிலோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது நெல்லந்தவுடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தவுடு ஏதாவது சத்து இல்லாமல் சும்மா மாடுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த தவுடு மட்டும் நீங்கள் கூட கொடுத்தா போதும் இந்த கூலெல்லாம் கரைச்சி ஊற்றுறதெல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா அதெல்லாம் பண்ணும்போது மாட்டுக்கு வயிற்றுக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணி திருப்பி அது வயிற்றால் போக ஆரம்பிச்சிடும் கொடுத்துட்டு இருக்கிற தீனியே கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க தவுடெல்லாம் ஜாஸ்தி கொடுக்கணும் இது ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் ஏன்னா உடனே நம்ம அடர்த்தி வந்து கொடுத்து மாட்டை வந்து சுரப்பு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா மடி வீக்க வந்துடும் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக மாறிடும் ஸோ அது இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி நிறையா கொடுங்க பட் அந்த அடர்த்தி வனத்தை ரொம்ப குவான்டிட்டி கம்மியாக கொடுத்துக்கங்க அதில் இருக்கக்கூடியது சுண்ணாம்பு தண்ணி தாது உப்பு சக்கரை எள்ளு புண்ணாக்கு இதெல்லாம் அது கூட இருக்கணும் இந்த காம்பினேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம தீனி வந்து என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா பசுந்தேவனும் கண்டிப்பாக வந்து கொடுக்கவே கூடாது ஒரு வேலை அது கம்மியாக ஒரு நாலு கிலோ கொடுத்தா கூட போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம சத்து நிறைய வச்சுருக்கிறோம் மாட்டு கொடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த பசுந்தேவனத்தை ஜாஸ்தியாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பால் உற்பத்தி அதிகமாகிடும் மடி வீக்கம் வந்துடும் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு வந்து அதை கொஞ்சம் கம்மியான சத்து கொடுத்து அந்த மடி வந்து குறைச்சி கம்மியான சேப்பு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நல்ல பாலாக வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்களுடைய அரை தேவனத்தையும் பசு தேவனத்தையும் ஜாஸ்தி பண்ணலாம் அஞ்சாவது நாள்லேருந்து கொஞ